Hi guys, welcome to MH Law CD five years uh, podcast video. Two thousand twenty one result is out, and uh, today we'll talk with Chanchal Mantri. She is from Buldhana, and uh, she cracked MH Law CD five years exam. Score कितना है आपका one twenty six का score है out of one fifty. मतलब final call है GLC में मिलने वाला admission. GLC IELTS दोनों में admission के full chance है. Definitely आपको admission मिल जाएगा उसमें. So we'll talk with Chanchal. Understand how she Gone through with regards to the preparation and the Chanchal join us for the live class. Okay, live class join. किया था उन्होंने बुलडाना से live connected थे live preparation किया था and uh, finally crack the exam. First of all, Chanchal, congratulations. Hello, कैसे हो? Hello sir, thank you. I'm well and good. Well and good. Okay. So did you expect this? कि हो जाएगा मेरा selection? Uh, actually sir before the exam ऐसा uh, था कि uh, 113 to 120 के बीच score आता था. तो okay. इससे ऊपर नहीं गया था मॉक टेस्ट में सो आई वाज लाइक कि फिरोदिया या पीजीसीएल या ये दोनों भी मिले तो आई एम हैप्पी बट लाइक आफ्टर एग्जाम आफ्टर आई स्टेप आउट ऑफ दी हॉल सो आई वाज लाइक मिलेगा 115 तो डेफिनेटली जाएगा और लाइक like, पता नहीं था एग्जैक्ट स्कोर कितना आएगा क्योंकि अपने को आंसर शीट्स नहीं मिलते हैं बट व्हेन द एक्चुअल स्कोर आई गॉट तो हैप्पीनेस वाज एट एक्सट्रीम लेवल ऐसा लगा ओ माय गॉड शॉक हो गए ऐसा यार 126 आ गया हां आइडली मॉक में अगर वन 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 थ्री एज यू मैं राइट ये वन वन थ्री या वन ट्वेंटी आ रहा है तो दस पांच दस मार्क्स तो एक्स्ट्रा होते ही है बिकॉज मॉक का लेवल टफ होता है ऑब्वियसली सो एडिशनली दस पंद्रह मार्क्स होते ही है वो यहाँ पे यू गॉट दैट वन ट्वेंटी सिक्स हाउ इज द फीलिंग ऑफ योर पेरेंट देर है चलो सो अभी बुलधाना से मुंबई great so when you started your preparation for mh law cd uh, so like uh, the preparation was from 12th only but the serious preparation because like 12th boards cancel ho gaye the uske baad serious preparation start hua february se so okay. seven months i seriously prepared okay. uske pehle to it was like bahut basic preparation tha because okay. i joined manure in april so tab se aur zyada rigorously preparation start hui acha ओके एक ग्रुप मिल गया व्हाट्सएप में और पीयर्स मिल गए हां हां सारे लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक कंपटीशन बेसिकली मिल गया तो ये समझ में आता है कि अच्छा मैं ये सारे मिस्टेक्स कर रही थी और ये सब चीजों पे वर्कआउट करना डायरेक्शन मिल गया एक राइट राइट ओके सो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन व्हाट आर द हर्डल्स यू केम अक्रॉस सो बेसिकली हर्डल्स इन द सेंस जीके का सिलेबस ह्यूज था बट आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम लाइक 11th 12th आई हैव डन फ्रॉम फर्ग्यूसन जूनियर कॉलेज सो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम था तो काफी अच्छा बैकग्राउंड मुझे मिल गया था जीके के लिए और आई यूज टू लाइक जीके तो सिलेबस यूज था बट लाइक लाइक कहते थे तो अच्छे से हो गया कवर अप एंड मैथ्स सो मैथ्स इज समथिंग लाइक नहीं था ह्यूमैनिटीज के वजह से मेरा इलेवन ट्वेल्थ में सो थोड़ा पीछे था मैथ्स बट जब आपने बोला कि जम्पल्ड पैटर्न होगा देर इज नो श्योरिटी की पूरा पेपर में कितना वेटेज फॉलो होगा कैसे होगा तो ऑन आई थिंक सिक्सटीन सेप्टेम्बर आपने कहा था एम बी एस सी हुआ था और आपने कहा था कि कोई श्योरिटी नहीं है कैसे होगा तो फ्रॉम दैट टाइम आई प्रिपेयर फॉर मैथ्स सो दैट वॉज अ बिगेस्ट हर्डल की मैथ्स हो सकता है ज्यादा आए हो सकता है कम आए सो पता नहीं था राइट right, so, मैंने बोला था कि मैथ्स ज्यादा भी आ सकता है सो फ्रॉम सिक्सटीन आई प्रिपेयर फॉर मैथ्स एज वेल सो सिक्सटीन से काफी अच्छा प्रिपरेशन हो गया था मैथ्स का भी और hmm. uh, दूसरा हर्डल ऐसा कि लाइक एग्जाम पोस्टपोन पे पोस्टपोन होते जा रहा था ऑल ऑफ माय क्लासमेट दे वर फ्री ऑफ देयर एग्जाम्स एंड आई हैड टू लाइक जस्ट प्रिपेयर 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 लोग अलग फ्री हो गए मेरे को प्रिपेयर ही करते जाना है तो वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सस्टेन करना उतनी एनर्जी थी एग्जाम डे दैट वाज अ चैलेंज बट हो गया वो ओके ओके ग्रेट सो हाउ यू चैनलाइज योर प्रिपरेशन लाइव क्लास था आपका फिर कितना टाइम आप खुद के लिए बैठते थे और सेक्शन वाइज को कैसे डिफाइन uh, किया था कि मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ऐसा कुछ स्केड्यूल डिफाइन किया था सो so हाँ, इससे हेल्पफुल होगा जो दूसरे एस्पेंट है अपकमिंग ईयर एस्पेंट उनको एक हेल्पफुल होगा प्रिपरेशन को लेकर सो सर बेसिकली ऐसा लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं थे मेरे डेली गोल्स सेट किए जाते थे और अकॉर्डिंग टू मूड था टोटली अकॉर्डिंग टू मूड आज लीगल पढ़ने का मन हुआ आई विल डू लीगल आज लॉजिक हुआ लॉजिक आई विल डू बट टू सब्जेक्ट्स वेर कॉन्स्टेंट लाइक जीके और इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट बहुत कॉन्स्टेंटली मैंने किए लाइक डेली करना ही है इवन इन इंग्लिश क्लास वंस मैम सेड कि तुमको एक नोटबुक बनानी है इन दैट नोटबुक जो भी तुम्हारे वोकेबलरी के वर्ड्स है लाइक कहीं भी दिखते हैं जॉट देम डाउन और उसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं तो वो जॉट डाउन करो तो दैट थिंग आई डू डेली एंड अभी भी वो एक हैबिट बन गया है तीन नोटबुक्स भर गए वो वोकेबलरी के लिखते लिखते लेकिन वो हैबिट बन गई है काफी अच्छी तो जी और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट डेली किए 
लॉजिक और लीगल ये दो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मूड वेरी करते गए और क्लास होते थे क्लास तो डेली अटेंड किए ही कुछ एक आधा मिस हो जाता था तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे तो वो काफी हेल्प हुआ उनका भी ओके ओके सो जीके इंग्लिश एज यू मेंशन वो डेली रूटीन पे था तो जीके का ब्रेक कैसे उसको डिफाइन किया था कि स्टैटिक है करंट अफेयर्स है उसको कैसे पढ़ना है एंड इंग्लिश को कैसे किया हुआ था सर करंट अफेयर्स मैंने और के वीडियोस थे काफी सारे इवन पीडीएफ्स अवेलेबल थे वीडियो का मन हुआ वीडियो देख लो नहीं वीडियो देखना है तो पीडीएफ्स तो वो एक था सोर्स इवन न्यूज़पेपर्स तुमको पढ़ने ही है फॉर इंग्लिश एज़ वेल फॉर जीके एज़ वेल सो वो कवर अप हो गया था और तीसरा इन दिस मंथन मैगजीन फॉलो किया था मैंने जीके के लिए एज वेल सो वो एक था एंड डेली क्विजेस आते हैं ऐसे कि तुम तुम्हारा जनरल नॉलेज टेस्ट करो तो वो भी काफी सॉल्व किए तो उससे इंक्रीज होता है और स्टैटिक जीके के लिए स्पेसिफिकली एज बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज का था तो काफी बूस्ट था पहले से सो उसके लिए एक्स्ट्रा इफर्ट जो बाकी स्ट्रीम के बच्चों को करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ा तो स्टैटिक जीके वो स्ट्रॉन्ग पहले से सबसे पहले जब दिया था इट वॉज अराउंड लाइक नाइनटी सिक्स नाइनटी फाइव इतना ही आ रहा था लेकिन लाइक जम्बर्ड मॉक जब दिया था तब उसमें हंड्रेड प्लस ही रहा हर बार स्कोर और मॉक टेस्ट इन टोटल आई थिंक थर्टी टू थर्टी फाइव सोल्ड और उसमें भी लाइक सेक्शंस छोड़ के लाइक फुल लेंथ थर्टी टू थर्टी फाइव हुए होंगे सेक्शंस अलग से ओके ओके और मॉक हाँ टॉपिक वाइज सेक्शनल एंड मॉक छुड़ाना अलग है और एनालाइज भी करना होता है तो एनालाइजेशन का पार्ट को बहुत टाइम लेता है कंज्यूमिंग है टाइम कंज्यूमिंग है बट इट इज अस्ट टू डू राइट 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 ओके सो आफ्टर राइटिंग मेन्यूअर मॉक टेस्ट और रियल एग्जाम लिखा तो क्या डिफरेंस लगा कंपेरेटिवली सर मैन्य का मॉक टेस्ट डिफिकल्ट लेवल का था तो सीई का जो एग्जाम था वो वैसा लगा ही नहीं कि इतना हार्ड है उस कंपेरिजन में लेकिन मैन्य के इससे बहुत एक बूस्ट मिला कि एक कॉन्फिडेंस आया क्योंकि जम्बल्ड मॉक एकदम टाइम पे वो एक सरप्राइज शॉक था इतना लाइक एट द एंड मोमेंट वो बोल रहे कि जम्बल्ड आ जाएगा क्योंकि एक स्ट्रेटेजी होती है लाइक इंग्लिश यू हैव टू फिनिश इन दिस टाइम एक सीक्वेंस ट्राई किया होता है जी के पहले सोल्व करना है लॉजिक फिर करना है फिर लीगल करना है वो सब सिक्वेंस चला गया वो एक बहुत बड़ा शौक था वो लेकिन जब मॉक्स छुड़ा तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और फिर जो रिजल्ट्स है वो दिख रहे हैं वन ट्वेंटी सिक्स फाइनली यू गॉट ग्रेट सो ठीक है ये तो हो गया आप ओवरऑल प्रिपरेशन को लेके नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट लॉ वाई यू हैव चूजन योर करियर इन टू दी लॉ सर माई डैड इज ऑल्सो लॉयर और पहले से ही साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था सो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम भी वही ली और मास्टर्स करने इन साइबर लॉ सो फॉर दैट आई नीड अ बेस सो लॉ डिग्री ओके वेरी गुड प्लानिंग लास्ट क्वेश्चन चंचल व्हाट टिप्स और द सजेशन यू वांट टू गिव टू अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट सर सो बेसिकली बोर्ड्स और महाराष्ट्र सीटी ये दोनों साथ में मैनेज करना होता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इग्नोर बोर्ड्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब स्कोर टाइम होता है तुम्हारा ट्वेल्थ का परसेंट काम आता है सो आई थिंक इट इज मैनेजेबल लाइक बोर्ड का सिलेबस एंड सीटी का सिलेबस क्वाइट मैनेजेबल है दोनों अगर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की बात करें तो लाइक बोर्ड का जो सिलेबस है उसके काफी कंसेप्ट सीई में आ जाते हैं सीई के काफी कंसेप्ट तुम उधर भी यूज कर सकते हो तो दे आर मैनेजेबल तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल शेड्यूल रेडी होना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग तभी जाके ये मैनेज हो सकेंगे सेकेंड थिंग इज डोंट मिस ऑन द ऑब्वियस मतलब बहुत ऑब्वियस सी बातें होती है बहुत बेसिक सी बातें होती है जो हम भूल जाते हैं करना लाइक प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी पे एक क्वेश्चन आया था सीईटी में एंड ओनली द डे बिफोर लाइक मैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स रिवाइज कर रही थी मैंने इम्पीचमेंट देखा मैंने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखा मैंने जस्ट इलिजिबिलिटी एंड वो जो उनके पेमेंट्स वगैरह होता है वो छोड़ दिया मैंने बोला यार इतना ऑब्वियस कौन पूछेगा एंड दैट ओनली केम इन एग्जाम की वो तीन क्राइटेरिया दिए थे एंड यू हैव टू टिक वन एंड टू है या थ्री एंड फोर है एंड मे भी मैंने वो इनकरेक्ट ही मार्क करा है तो वो एक ऑब्वियस चीज थी कि इलिजिबिलिटी बहुत ऑब्वियस चीज थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ऑब्वियस वो हम छोड़ देते हैं लाइक रैंकिंग होता है लॉजिक में इवन नंबर सीरीज काफी क्वेश्चन थे सो ऑब्वियस चीजें मिस नहीं करनी है डीप डीप जाते हुए ये एक चीज मैंने बहुत अच्छी सीखी है इससे और एडवाइस करूंगी कि ऑब्वियस चीजें बेसिक चीजें जो है उनको कंसिस्टेंटली फॉलो अप करें ओके ओके so if i summarize overall podcast so very first you should start your preparation early as uh, chanchal mentioned you 
and balance your body preparation or wealth board and your entrance if you belong to the humanity stream to wo thoda sa wahan pe help karega but if you don't belong to i would suggest ki thoda sa 11 se hi chalu kar do because compete every year it is increasing second is like uh, gk mein you cannot expect what kind of a question they can throw us so it's better ki pad ke jao sab kuch pad ke jao kuch bhi aa sakte jao and uh, third is nothing but must advisable is nothing but the mock test and you should have a proper analysis of the mock test after writing the mock test idly people do uh, what they do they write the mock test but they don't analyze the mock and uske baad aapka jo preparation ko lekar ke you should know ki week ko kaise manage karna hai like as you mentioned maine gk english ko consistent rakha tha baki like mood hota to logic kar liya ya to fir legal kar liya तो इट इज गुड लाइक दो टॉपिक ये जो कोर टॉपिक है इनफैक्ट कि यहाँ पे क्वेश्चंस अनसर्टेन आ सकते हैं और क्वेश्चन जीके में इज लाइक कि पता नहीं है कि कितना कैसे क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश इज समथिंग लाइक कि गट फीलिंग से अपन मार्क करते हैं ऑप्शन सो उसकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होनी चाहिए न्यूज पेपर रीडिंग इज इम्पोर्टेंट एज यू वर्क ऑन द वर्क एप दैट इज ऑल्सो गुड सो दिस इज वॉट द ओवरऑल preparation part and uh, and this is a must part like jumbled mock ye sabse pehle maine aur kaha tha so that was something really really important so right, please right, please right. please follow maine aur because it's like kisi ne nahi kaha tha ki jumbled paper aayega beta jaisa change hoga beta is kafi change tha paper mein actual mm-hmm. paper mein so uh, wo cheez kafi ek mindset ban gaya tha ki jumbled paper aane wala hai This is what the benefit. I like first exam I written MCCT and the the moment I saw the paper I was shocked that my children will do because that paper look at me I thought that paper is not a pattern. So, as many children came out of MCA, they were like, "Yeah, paper is a little different, tha, tough, and the pattern was changed." The day I made the video, as many of the MBA CT exam next day, tha, they got alert. Okay, jumbled is going to happen. एंड फिर वो भी जम्बल्ड हुआ देन आई इट वॉज वेरी मच क्लियर की अब जितने भी एग्जाम होंगे लॉ के भी एंड बी एड के भी सी टी के सब जम्बल्ड होंगे पूरा मॉक वापस से रिवाइव करना पड़ा सो बट एनी वेज यू हैव टू कीप अपडेटिंग योर सेल्फ बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम है कुछ भी हो सकता है कुछ भी आ सकता है एंड फाइनली वी हैव डन इट वन ट्वेंटी सिक्स फोर आउट ऑफ वन फिफ्टी वन सेकेंड कॉन्ग्रेचुलेशन All right, guys. So here we say bye to Chanchal, and thank you, Chanchal, joining and sharing your experience with regards to your profession part, and all the best for your career.